Hi friends, in the video, we will talk about the general science. Topic, vitamins and deficiency diseases. Vitamins and deficiency diseases. Vitamins and deficiency diseases. This is a very important topic. We will talk about the RRB, TNPSC, SSC. We will talk about the exams in general. We will talk about the exams in general. We will talk about the topic. We will talk about the topic. We will talk about the topic. We will talk about vitamin C deficiency. We will talk about the disease. We will talk about the disease. இல்லனா vitamin C உங்களுக்க அதிகமா அந்த vitamin C deficiency வரக்குடாது அப்படினா நீங்கள் என்ன foodலாம் சாப்பிடலாம் vitamin C rich food ஏது இப்படிங்கிறாம் மரி கொசின்சலாம் frequentாக கேகக்குடிய கொசின்ச அதை மரி எதாவது ஒரு mineral குடுத்திரு இந்த mineral உங்கள் bodyல deficient ஆனா என்ன body பார் damage ஆகும் இப்படிங்கிறாமார் கேக்கிறாங்க depth and the disease பத்தி analyze பண்ணப் போரும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் கம்டிட் எக்சம்ஸ் கியுஸ்புலா இருக்கும் லாஸ் வரு வாச்ச் பண்ணங்க வாங்க வீடியோக்குலோ போகலாம் இன்னும் நம்ம சென்னில் சப்ஸ்கிரேப் பண்ணாம் பிருந்தீங்கனா கீலருக்கு Indonesia B deficient ஆனா, very very அப்படின் மட்டும் படிக்கியாதீங்க, vitamin B குளையே நரையேருக்கு, okay, பாசாதியின் detail படிக்கிலாம், vitamin B1 அடுத்துக்கிறீர்கள் நான், vitamin B1 deficient ஆனா, very very அப்படிங்கிரு disease வரும், so very very அப்படிங்கிரது, thiamine deficiency அப்படின்குடு குடுக்கலாம், so direct optionல, very very குடுக்காம், thiamine deficiency அப்படின்குடு deficiency disease பேர் என்ன berry berry okay berry berry இல்லை இரண்டு விதமான berry berry இருக்கு இது நோட் பணியைச் சுக்குங்க wet berry berry dry berry berry சரியா wet berry berry அப்படின்ன wet berry berry வந்துதுனா maximum அது heart and circulatory system அதா affect போனம் சரியா so இது ரும்ப serious ஆச்சு அப்படின்ன heart failure வருக்குடியே chances குட இருக்கு இது இது dry berry berry எடுத்துக்கிறீங்கன்ன நாம் vitamin B1 ना thiamine deficiency, vitamin B2 ना riboflavine deficiency, vitamin B1 deficiency disease पेर एनन, बेरी बेरी अब्डीन कोड़ सोल्लाम, vitamin B2 ना ariboflavinosis, okay वा, so ariboflavinosis वोड़ main symptom ना अन्न अप्डी ना, नमनोड़े यहंद, रोंब चूड़ा अरंदुद ना, वाय पुन्ला वरोंली, आसो अंद वाय ले से लड़तल वीं� அடுத்தது vitamin B3 vitamin B3 deficiency disease பேர் என்ன பெலக்கிராம் சரியா இல்லா நான் என்ன சொல்வாங்க என்ன niacin deficiency vitamin B3 இல்ல அதிகமா இருக்கிறது என்ன niacin பிரிதா சாதியா வரச்சியா படிச்சிட்டு வந்துருங்க so vitamin B3 இல்ல அதிகமா இருக்கிறது niacin பிரிதா, சு இந்த பெலகரா அப்படியிங்கிறது, அதோட சிம்டம் என்னனா, 3Ds, அப்படியின் சொல்லாங்க, 3Ds, சு மதடி என்னனா, dementia, ரெண்டாதடி, diarrhea, மூனாதடி, dermatitis, dementia நான் அப்படினா, அது ஒரு disease அப்படின் குட சொல்ல முடியாது, செலட்டைம் நம்ம் ஒரு எடத்துக்கு போயிருப்போம், தெரிஞ்ச உங்களே, sometimes மரந்திரு நம்மடை improper digestion வலமா வரக்குடியது diarrhea right so third என்ன dermatitis dermatitis dermanான் skin இதானே so skin ஓட inflammation தான் dermatitis so இந்த மூன் D இருந்தாலே இதோட symptom அப்படிங்கிறமாரி சொல்லாங்க பிரிதல்லிய பெலகர அல்லது niacin deficiency அடுத்து இதுனா vitamin B5 so vitamin B5 deficiency வலமா வரக்குடியது acne அதிமரி parasthesia acne நான் நம்ம 
ரெட்டிஷ்ஷாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த பிம்பிள் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே பிம்பிள் எல்லாமே பிம்பிள்லாம் வந்த பிறகு இல்லைனா வர ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ்ஷாக அப்படி ஃபுல்லாக அப்படி ஸ்வெல் அந்த மாதிரி ஆகிருக்கும் இல்லையா அதுதான் ஆக்னே ஸோ சாய் பல்லவி ஃபேஸில் அது நீ அப்போ வச்சுக்கோங்க அதுதான் ஆக்னே மே மெயினாக அதே மாதிரி பேரஸ்தீசியா பேரஸ்தீசியான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் ஒரு இடத்துல அப்படி உட்காந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எழும்பும் போது நமக்கு அப்படி ஒரு மாதிரி பிடிச்சி இழுக்கும் இல்லையா ஸோ மாதிரி பயங்கரமாக அந்த ஊசி குத்துற மாதிரி வலிக்கும் எந்த வேலையும் பண்ணாத அந்த மசில் அதுதான் அந்த பீன்ஸ் அண்ட் நீடில் சென்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க அதுதான் என்னென்னா பேரஸ்தீசியா புரியுது இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு டெம்பரரி தான் ஸோ அது பெர்மனண்ட்டாக ஒரு டிசீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது ஸோ இதுதான் மெயினாக பேரஸ்தீசியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ விட்டமின் பி ஃபே டெஃபிஷியன்சி இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க பேண்டோத்தினிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி பேண்டோத்தினிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ விட்டமின் பி ஃபைவில் அதிகமாக என்ன இருக்கு பேண்டோத்தினிக் ஆசிட் தான் இருக்குது ஸோ அது விட்டமின் பி ஃபைவ் குறைபாடு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பேண்டோத்தினிக் ஆசிட் குறைவாக இருக்குது அப்போ அது ரிச் ஃபுட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இது ரிச் ஃபுட்ஸ்னு சொல்கிறத விட மெயினாக அதுக்கு இல்லாமல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ பி காம்ப்ளெக்ஸ் டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்களே தவிர இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட் எந்த பி எந்த இது காம்ப்ளெக்ஸ் குறவோ அதுக்கு ரிலேட்டடான டேப்லெட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் கொடுப்பாங்க இதுக்கு ஸோ சில விட்டமின் டெஃபிஷியன்சிக்கு தான் ஃபுட் மூலமாக நம்ம தீர்வு காண முடியும் சரியா அடுத்தது விட்டமின் பி சிக்ஸ் விட்டமின் பி சிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா விட்டமின் பி டெஃபிஷியன்சி மூலமாக பிங்க் ஐ வரலாம் எப்பிலப்சி வரலாம் பிங்க் ஐனா நம்மளுடைய ஐ லேயர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐயில் அவுட்டர் லேயருக்கும் இன்னர் அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த லேயருக்கும் நடுவில் ஒரு தின் லைனிங் இருக்கும் அதான் கன்ஜெக்டிவாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கன்ஜெக்டிவாக இல்லை இன்ஃபெக்ட் ஆகும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிங்க் ஐ அல்லது கன்ஜெக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க புரியுதா அந்த கன்ஜெக்டிவாவோட இன்ஃபெக்ஷனை தான் கன்ஜெக்டிவிட்டிஸ் அல்லது பிங்க் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதுக்கு நிறைய ஐ ட்ராப்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஓகே நார்மலாக நமக்கு இந்த வெப்பத்தில் வரும் இல்லையா அந்த இது தான் பிங்க் ஐ அதே மாதிரி எப்பிலப்சி எப்பிலப்சின்னா மெயினாக என்ன அப்படின்னா நியூரோலஜிக்கல் டிஸார்டர் ஸோ நம்மளுடைய நியூரோன்ஸ் எல்லாமே இதாக நமக்கு தெரிஞ்ச இது தானே எப்பிலப்சி புரியுதா சார் தான் எப்பிலப்சி அதே மாதிரி விட்டமின் பி சிக்ஸ் டெஃபிஷியன்சி இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பைரிடாக்ஸின் டெஃபிஷியன்சி விட்டமின் பி சிக்ஸில் அதிகமாக இருக்கிறதுன்னா பைரிடாக்ஸின் ஸோ இதில் இதையும் மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் வரிசை அதே ஆர்டரில் படிச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்தது விட்டமின் பி செவன் ஸோ விட்டமின் பி செவன் டெஃபிஷியன்சி மூலமாக வரக்கூடியது என்னென்னா அந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ இன்ஃபெண்ட் அதாவது சின்ன குழந்தைகளுக்கு அவங்களுடைய வளர்ச்சி அதே மாதிரி நியூரோலஜிக்கல் டிஸார்டர்ஸ் இது எல்லாமே பாதிக்கும் ஸோ அதுதான் விட்டமின் பி செவன் டெஃபிஷியன்சி இல்லை அது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா பயோட்டின் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதுக்கும் மேக்ஸிமம் சப்ளிமெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க ஏதாவது டேப்லெட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க சரியா அடுத்தது விட்டமின் பி நைன் விட்டமின் பி நைன் டெஃபிஷியன்சி மூலமாக வரக்கூடியது மேக்ரோசைட்டிக் அனிமியா பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் மெயினாக இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபோலிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி இந்த டெலிவரி டைமில் இல்லைனா ப்ரெக்னெண்ட் விமனுக்குலாம் மேக்ஸிமம் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபோலிக் ஆசிட் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ அது குறைவாக இருந்ததுன்னா பிறக்கிற குழந்தை ஏதாவது குறைபாடோட பிறந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோலிக் ஆசிட் அதிகமாக கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் மெயின் அந்த அயன் டேப்லெட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதான் ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃபோலிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி அதுதான் அந்த விட்டமின் பி நைன் குறைபாடை தான் ஃபோலிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த டேப்லெட் மூலமாக தான் அவங்க இதாக்குவாங்க சரியா மேக்ரோசைட்டிக் அனிமியா கூட ஒரு மேக்ரோசைட்டிக் அனிமியான என்னென்னா அனிமியானால் என்ன இந்த ரத்த சோகை மாதிரி தானே அப்போ சைட்டோ அப்படின்னால என்ன செல் அப்போ சம்திங் ரிலேட்டட் டு செல்ஸ் தான் அதாவது நிறைய பெரிய பெரிய ஆர்பிசிலாம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம ஹியூமன் பிளட்டில் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசிஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அந்த டிசார்டரை தான் மேக்ரோசைட்டிக் அனிமியான்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப சிவியர் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப டேமேஜ் எதுவுமே அளவுக்கு மீறினா ப்ர ப்ராப்ளம் தானே ஸோ அதான் ரொம்ப பெரிய ஆர்பிசிஸ்லாம் அதிகமாகிடும் நார்மலான ஆர்பிசிஸ்லாம் கம்மியாயிரும் ஸோ அதுதான் மேக்ரோசைட்டிக் அனிமியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகேவா ஸோ இது பீனே டெஃபிஷியன்சி மூலமாக வரக்கூடியது அடுத்தது விட்டமின் பி டுவெல் ஸோ விட்டமின் பி டுவெல் டெஃபிஷியன்சியால் மேக்ரோசைட்டிக் அனிமியா சைக்கோசிஸ் பேரலிசிஸ் இந்த மூணு டிசீஸும் வர வாய்ப்பு இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி விட்டமின் பி நைனுக்கும் இந்த மாதிரி மேக்ரோசைட்டிக் அனிமியா வரும் பட் மேக்ஸிமம் கேசஸில் பி டுவெல் குறைவாக இருந்தால் தான் ம
பார்த்துட்டு இருக்கே ஆசிட் ஸோ அதுதான் மெயினாக ஓகேவா ஸோ ஸ்கர்வி அதுதான் அதோட டிசீஸ் பேர் மெயினாக அது என்ன அப்படின்னா விட்டமின் சி குறைவாக இருந்தது நம்ம ஹியூமன் பாடியில் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த விட்டமின் சி தான் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் அயனை அப்சர்வ் பண்ணி இந்த கொலாஜன் அப்படிங்கிறத அந்த கனெக்டட் டிஷ்யூவில் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது புரியுதா அப்போ இந்த விட்டமின் சி குறைவாக இருக்க இருக்க நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய கனெக்டட் டிஷ்யூ என்ன நம்மளுடைய போனு லிகமெண்ட் இது எல்லாமே தானே ஸோ அதுக்குள்ளே கொலாஜன் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் இருந்தால் தான் நம்மளுடைய அந்த பாடி ஸ்ட்ரென்த்து நல்லதாக இருக்கும் சார் சிலவங்க பயங்கர சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க சிலவங்க ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாடி ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் ஆகும் இல்லையா கரெக்டாக சார் அது எல்லாமே மெயினாக என்ன அப்படின்னா இந்த விட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சி மூலமாக தான் ஏன்னா விட்டமின் சி தான் அந்த கொலாஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு மெயினாக காரணமாக இருக்குது கொலாஜன் எது எது எதில் இருக்கும் அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ குள்ளே இருக்கும் புரியுதா இல்லையா அதனால தான் நமக்கு மெயினாக இந்த வீக்னஸ் டயர்ட்னஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ விட்டமின் சி இந்த ஸ்கர்வி அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் சிம்டம் என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் ஃபீல் பண்ணுவோம் சரியா அடுத்தது விட்டமின் டி ஸோ விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி மூலமாக வரக்கூடியது ரிக்கெட் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் விட்டமின் டியோட மெயின் சோர்ஸ் என்ன சன்லைட் ஸோ அதிகமாக விட்டமின் டி குறைபாடு இருந்ததுன்னா ஒன்று டேப்லெட் அப்படி தருவாங்க இல்லைனா ரொம்ப அந்த காலையில் அதிகாலையில் எழும்பி வாக்கிங் போங்க சூரிய ஒளியை நல்லதாக்கிக்கோங்க இல்லைனா சாயந்தரம் நட நடங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ சன் சன்லைட் இஸ் அ மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி இல்லையா ஸோ பொதுவாக நம்ம ச சன்லைட்டில் தான் அந்த கரெக்டாக பன்னிரெண்டு மணி வேலைக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிரிக்கெட் விளையாடுவோம் கரெக்டாக ஸோ அதுனே ஆபோஜ் கோங்க ஸோ கிரிக்கெட் ரிக்கெட் விட்டமின் டி இது மூணு ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அப்ப நமக்கு மூணு விஷயம் தெரிஞ்சிடும் ஒன்னு என்னன்னா விட்டமின் டி சன்லைட் மூலமா வருது சன்லைட்ல தான் கிரிக்கெட் விளையாடுறோம் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் சோ இந்த மூணு விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதோட மெயின் சோர்ஸ் என்ன சன்லைட் தான் அடுத்தது விட்டமின் இ ஸோ விட்டமின் இ மெயினாக அதே மாதிரி ரிக்கெட்னா ரிக்கெட் அந்த டிசீஸ்க்கு மெயினான இது என்னென்னா இந்த ஸ்கெலிட்டல் டிஸார்டர் தான் ரிக்கெட் அதாவது நம்மளுடைய அந்த போன் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் புரியுதா இல்லையா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தெம்பாக இருக்காது நம்ம போன் எல்லாமே போன் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் புரியுதா ஸோ அதுதான் மெயினாக இந்த ரிக்கெட் டெஃபிஷியன்சியோட மீனிங் அடுத்தது விட்டமின் இ ஸோ விட்டமின் இ டெஃபிஷியன்சி மூலமாக ஆர்பிசி டிஸ்ட்ரக்ஷன் ரெட்டினோபதி பெரிஃபரல் நியூரோபதி ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபில்லியர் இத்தனை டிசீசஸ் வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது விட்டமின் இ டெஃபிஷியன்சி மூலமாக அந்த ரெட்டினோபதினா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த ஐயில் இருக்கக்கூடிய ரெட்டினா டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அதுதான் ரெட்டினோபதி பெரிஃபரல் நியூரோபதினா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த பிரெயினுக்கும் ஸ்பைனல் கார்டுக்கும் நடுவில் இந்த நரம்புகள் போயிட்டு போயிட்டு வரும் இல்லையா சிக்னல் அனுப்பிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த சிக்னல் ஹோல் பாடிக்கும் திடீர்னு நமக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு யாராவது ஒருத்தங்க பிஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வலிங்கிற ஒரு சென்சேஷன் போகுது இல்லையா அது எல்லாமே இந்த நர்வ்ஸ் தான் பாஸ் பண்ணுது அதுதான் பெரிஃபரல் நர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் பெரிஃபரல் நியூரோபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரியா அதே மாதிரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபெயிலியர் ஸோ இது எல்லாமே மெயினாக அந்த விட்டமின் இ குறைபாடு இருக்கிறதுனால வரக்கூடியது சரியா அடுத்தது விட்டமின் கே ஸோ விட்டமின் கேங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விட்டமின் மெயினாக எதுக்கு அப்படின்னா பிளட் கிளாட்டிங் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எதுக்கு பிளட் கிளாட் ஆகணும்னு கேட்டீங்கன்னா திடீர்னு நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு சின்னதாக அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு நைஃபை வச்சு ஏதாவது லைட்டாக அதாவது வெட்டிட்டோம் அப்படின்னால உடனே நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல கடகடன் பிளட் வரும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த பிளட் அப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருந்தால் நம்ம பாடியில் ஹோல் பிளட்டும் போயிடும் இல்லையா ஸோ நமக்கு இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு மயங்கி மயக்கம் வந்துடும் பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிரும் ஸோ உடனே என்ன ஆகணும் அந்த இடத்துல நமக்கு பிளட் போய் கிளாட் ஆகணும் இல்லையா கரெக்டாக ஸோ பிளட் போய் கிளாட் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விட்டமின் தான் விட்டமின் கே சிலவங்களுக்கு சில ப்ராப்ளம் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ விட்டமின் கே குறைவாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிளட் கிளாட் நடக்காது ஸோ அது அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க எந்த விதமான ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்கு நடக்கக்கூடாது சின்ன கீரல் வந்தாலும் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ விட்டமின் கே இருக்கிறதுனால தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துக்கு பிளட் கிளாட் பண்ணக்கூடிய விட்டமின்ஸை அனுப்பிவிடும் புரியுதா இல்லையா ஓகே ஸோ விட்டமின் கே லேக் ஆஃப் பிளட் கிளாட்டிங் விட்டமின் கே குறைவாக இருந்ததுன்னா பிளட் கிளாட்டிங் ரொம்ப கம்மியாயிரும் அது ரொம்ப பிரச்சனை அதுதான் அதோட டிசீஸ் அடுத்தது அயன் ஸோ நமக்கு அயன் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே ஸோ அயன் குறைபாடு இருந்ததுன்னா அனீமியா ரத்த சோகை வரும் அருத்மியா கூட வரும் அருத்மியான என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட்டோட அந்த ரித்தம் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப ஸ்லோவாக வழக்கத்தை விட ரொம்
ரொம்ப கிராஜுவலாக தான் இந்த ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகும் வயசானவங்களுக்கு ரொம்ப போன் வீக்காக இருக்கும் இல்லையா அது மெயினாக அந்த ஓஸ்டியோ போரோசஸ் கண்டிஷன் தான் அடுத்தது ஹைப்போ கால்சீமியா ஹைப்போ கால்சீமியா நம்ம என்னென்னா பாடியில் எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸாக இருக்கும் ஸோ கரெக்டான லெவலில் கால்சியம் இருக்காது ரொம்ப பிளட்டில் கால்சியம் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது மூலமாக வரக்கூடியது ஹைப்போ கால்சீமியா அடுத்தது ஆஸ்டியோ ஆஸ்டோபீனியா ஆஸ்டோபீனியான என்ன ஆஸ்டியோபீனியா சாரி ஆஸ்டியோபீனியா சரியா சார் ஈவோ ஸோ ஆஸ்டியோபீனியா நம்ம என்னென்னா ஆஸ்டியோ போரோசஸோட சின்ன லெவல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ரொம்ப நொறுங்குற அளவுக்கு கிடையாது பட் ரொம்ப வீக் ஆகும் ஸோ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு போனோட ஸ்ட்ரென்த்தை விட கொஞ்சம் வீக்கர் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் சின்ன கேஸ் ஆஸ்டியோ போரோசஸ்ங்கிறது ரொம்ப நொறுங்குற அளவு மாதிரி இது ஆஸ்டியோபீனியாங்கிறது இதை விட கொஞ்சம் சின்ன கேஸ் அவ்வளோ தான் ஓகேவா சரியா அடுத்தது குளோரின் ஸோ குளோரின்ங்கிற மினரல் டெஃபிஷியண்ட்டானா அல்கலோசஸ் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அல்கலோசஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம பாடியில் அல்கலைனிட்டி ரொம்ப அதிகமாயிரும் நம்மளோட பிளட்டில் அல்கலைன் ரொம்ப அதிகமாயிரும் அசிடிட்டி ரொம்ப கம்மியாயிரும் அதுதான் அல்கலோசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம பிளட்டில் ரொம்ப பைகார்பனேட் அதிகமாகிடுச்சுனா தான் இந்த அல்கலோசஸ் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும் இல்லைனா அசிடிட்டி ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு பாடியில் நிறைய ஆசிட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த அசிடிட்டி ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னாலும் அல்கலைனிட்டி அதிகமாகும் அது அது மூலமாக வரக்கூடியது அந்த அல்கலோசஸ் ஸோ அல்கலோசஸ் நமக்கு அதிகமாக ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த டெஃபிஷியன்சி வந்துருச்சுனாலே குளோரன் ரிச் ஃபுட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் சரியா அடுத்தது அயோடின் ஸோ அயோடின் டெஃபிஷியன்சியால் வரக்கூடியது காய்டர் அப்படிங்கிற நோய் ஸோ காய்டர் அப்படிங்கிற டிசீஸ் என்னென்னா நம்மளுடைய தைராய்டு கிளாண்ட் இருக்கு இல்லையா அது எல்லா ஜாகிரது தான் நம்மளுடைய காய்டர் அப்படிங்கிற டிசீஸ் சொல்லுவாங்க சில உங்களுக்கு இந்த அந்த த்ரோட் சைடெலாம் ரொம்ப வீங்கி போயிருக்கும் இல்லையா அதான் காய்டர் மெயினாக ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இந்த காய் இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் இந்த ஆடம்ஸ் ஆப்பிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் இந்த த்ரோட் பக்கத்தில் இருக்கும் நம்ம ஜி ஜிஎஸ்ல படித்தோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாண்டு தான் நமக்கு என்னாகும் என்லார்ஜ் ஆகும் ஸோ பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் இருக்கும் தைராய்டு கிளாண்ட் அது என்லார்ஜ் ஆகும் ஸோ அது மூலமாக வரக்கூடியது அந்த காய்டர் அப்படிங்கிற டெஃபிஷியன்சி ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ முடிவில் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா விட்டமின் பி சிக்ஸோட டெஃபிஷியன்சியோட பேர் என்ன விட்டமின் பி சிக்ஸ் டெஃபிஷியன்சி டிசீஸோட பேர் என்ன செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி டிசீஸோட பேர் என்ன தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா விட்டமின் சி ரிச் ஃபுட்ஸ் எது ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா அருத்மியானா என்ன ஃபிஃப்த் கொஸ்டினா என்ன அப்படின்னா காய்டர் மூலமாக என்ன கிளாண்ட் என்லார்ஜ் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக பேன்ட்ரிக்ஸாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல